Merhaba. Ee, şimdi su e, altyapısını nasıl oluşturacağız? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kısaca ona bir bakacağız. Ee, su sistemi konusunda şimdi burada 5 tane öğemiz var gördüğünüz gibi. Ee, water Tower e, nehir olmayan veya deniz olmayan yerde küçük de olsa bir su ihtiyacınız karşılayabilir. Ee, haftada 60.000 metreküp su getiriyormuş. Ee, bu da 120.000 metreküp e, su getiriyor. Ama bunu deniz kenarında kurmanız gerekiyor. Ee, kurmanız gereken yer e, çok da önemli değil. Yani denize kıyısı olan bir yerde zaten yeşil oluyor görüyorsunuz. Kurduğunuzda suyunuzu buradan çekiyorsunuz. Daha sonra bir boru hattıyla suyunuzu nasıl istediğiniz yerlere götürüyorsunuz. Şunu bir kapatalım. Mavi alanın içinde kalan yerler haliyle suyunuzun eriştiği yerler. Şöyle birleştirebiliriz. Şöyle bir birleştirme yapalım. Şimdi bu suyumuzun e, fark ettiyseniz iki tane e, borusu var. Biri mavi akıyor, biri gri şu anda. E, suyu dağıttığımız gibi pis suyu da toplamanız gerekiyor. E, ama onun için de suyun içinde şu ikisinden birini seçebilirsiniz. Water e, Drain Pipe ve Water Treatment Plant denen iki tane öğemiz var. E, bunlardan ilki daha ucuzdur. Ama ikincisi daha kapasitesi yüksek ve daha az su kirliliği yaratan bir türdür. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken suyun akış yönü. Suyun gördüğünüz gibi yüksek bir akıntı var burada. Yukarıya doğru. Bu akıntı da şöyle düşünün. Hani ben şuraya yaparsam eğer kirli su buradan akıp bu tarafa doğru gideceği için ve burada benim su pompalarım olduğu için e, şehre kirli su pompalarsınız. Hastalı, hastalık artar. Hastalık artınca hastaneniz yetmez. İnsanlar mutsuz olur. E, şehrinize dışa göç başlar falan filan. Bir yığın zincirleme olay olur. O yüzden kirli suyunuzu, atık suyunuzu suyu topladığınız yerden su akıntısıyla birbirine karışmayacak şekilde uzak bir yere koymanız gerekiyor. Ki kirli su bu tarafa doğru akacağı için temiz suyunuza karışmasın. Bunu da aynı şekilde aynı su sistemine bağladık mı da tamamdır. Bu şekilde tabi ikisine de elektrik hattı çekmeyi unutmayın. E, kısaca su sistemimiz bu şekilde e, ekstra bir bilgi daha vereyim. Diyelim ki elektrik sisteminde kullandığınız bir barajınız var. Şöyle bir senaryo oluşabilir. Yani artık City Skylines'ta ne kadar ince ayrıntı var siz düşünün. E, barajınız bir süre sonra sol tarafında çok fazla su topladığında sağ tarafın e, su yüksekliği azalabilir. Su yüksekliği azaldığında buradaki su pompanız suya değmeyebilir. O zaman da yine su sıkıntısı yaşarsınız. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da ince bir detay olsun. Şimdilik su sistemiyle ilgili bilgilerimiz bu kadar.